的这么深，一定很疼吧？我现在给你疗伤。有点了吗？早就听说上清司的手段卑鄙，没想到他们还搞偷袭，真是。幸好你反应快，不然肯定要被他们抓走了。哎，不对啊，你一个郎中。疼吗？殿下，属下只是担心，若九明大人和那精怪合谋，恐对上清司不利。他们不会合谋的。九明性格隐忍，习惯了独当一面，定不会看自己心爱之人陷入险境。可那金怪留在北冥始终是个祸害。殿下，您打算如何应对？欲擒故纵。就是精怪了，你看看他把你害成啥子样了。老白，你与我朝夕相处，发现小兰的身份是自然。不过既然如此，你更应该知道，他并非恶人。哎，我不恶人倒无所谓，关键他，他都不是人噻。我们平常老百姓是斗不过上清司的。要我说，趁现在还没出事，就赶紧把这个过来来送走得了。这个，嗯，你咋画了一根草在膀子上？这是灵佩图文，我与他已结成灵佩，同死同伤，这便是印证。图，灵佩，啊，他给你下蛊了。
发生了许多事情，我心里总觉得不踏实。要不，我给你寻个东家，你尽快离开百草堂吧。掌柜的，你是赶我走？除了百草堂，我哪儿都不去。既然你认定了小兰姑娘，那我老婆也是认定你的。我不走。阿九，你回来啦！你醒了。做的，嗯，没想到你还会做饭呢。快尝尝，嗯，好吃吗？嗯。嗯。陈露，嗯，昨天的不是都洒了吗？这是哪儿来的？那可是我们掌柜的，今天跑后山采的。哎呦呦，采了两个多时辰呢，早饭都没得吃，才采了这么一小壶出来，自家身体都还没好。小兰姑娘，我们掌柜的现在对你，可比对老白我都好。老白，嗯，话多了啊。行，我再去搞点鸡汤。给你们两个好好补补，哼！我还要。对了，今天你就不要去出诊了，事情交给我和老白就行。为什么呀？经过昨日之事，我觉得沈青思很有可能循着踪迹找到百草堂。你说这时候抛头露面，我实在是放心不下。北冥山本来就是精怪的地盘，上青司不可能轻易踏入，除非他们是冲着草药寨去的。难道他们有了破除结界的办法？你说过，这结界。是由深长老千年修为所设，而且地界偏远，凡人就算找到了，也进不去。不会有事的。哎，这不是上青司的人吗？是有什么大事情发生吗？听说上青司今日在北冥山大获全胜，那啥草药寨的精怪呀，全被一网打尽了。我还听说呀，这大部分可都是献给皇上的珍稀草药精怪，那得多补啊！心。将莲花造重生，擦腰领烛，闻风而动。冥冥中，灵佩结成，历劫难与你生死与共。昨夜星辰落入梦中，此刻只能回忆相赠。恍如梦人去无踪。深情太沉重，谁又能读懂？我不敢跨越这红尘九龙，可是又难逃过宿命不乱回复拥。若是故地重逢，不为谁动容，只见一剑东风来入怀中。我不敢跨越这红尘九龙，山后落雪绕过半世，如今无。是看风。